Вам когда-нибудь хотелось взглянуть на мир, целиком и полностью населенный роботами? Не сверхтехнологичной синтетической расой типа автоботов или хотя бы тех же гетов из Mass Effect, а ожившими жестянками, наподобие описанных Гаррисоном в рассказике «Как умер старый мир», но только не ограниченных одной единственной программой сбора себе подобных. Так вот, наш сегодняшний гость – Машинариум. Именно об этом. Авторы данного рисованного квеста, чехи из амбициозной студии Amanita Decision, известны своей смелостью в создании сюрреалистичных и даже психоделичных миров, чего стоят только пейзажи из диалогии «Саморост», которую я теперь обязательно посмотрю. И да, снова привет, долгая работа над третьим сезоном. Диалогия «Саморост» уже успела стать трилогией. Так вот, в машинариуме они создали неуютный мирок. Полузаброшенный город, окруженный пустыней, этакая... Полицейское государство, которым правят строгие, спокойные, безэмоциональные механизмы. И признаюсь, что сразу все эти серые улицы, серые дома и опять-таки серое небо вогнали меня в настоящее уныние. Происходящее на экране казалось мне типичным для квеста Квестовича в его худшем проявлении. Пиксель-хантинг, медленное перемещение между локациями, задачки типа «Угадай, какая из комбинаций 10 рычагов откроет дверь» и так далее. А последним гвоздем в гробу была неработоспособность правой кнопки мыши, уже привычно возвращающей предметы в инвентарь, из-за того, что игра создана на технологии Flash. Я открыл в браузере прохождение и начал со сверхзвуковой скоростью мчаться к финальным титрам, которых, как позже выяснилось, и нет. И где-то посредине игра открылась передо мной в совсем ином ключе. Так что в итоге я остался ею доволен, а в инструкцию заглядывал уже только в самых крайних случаях. И на то есть несколько причин. История главного героя, робота Йозефа, имя я узнал уже после, начинается на самой настоящей свалке, где он оказался не без помощи злоумышленников. Вернув на место отвалившиеся конечности, он не мирится со своей незавидной участью и решает найти путь назад в город, чтобы поквитаться с обидчиками. Таким образом, вместе с ним мы преодолеваем тернистый путь от низов к верхам, от забвения к восстанию. И хотя мир, окрашенный в ржаво-металлические цвета, по большей части и пустынный, то тут-то там нам встречаются интересные личности, пускай с виду они бездушные металлические ящики. Но их повадки частенько смахивают на человеческие. Присутствие одних только туалетов заставляет задуматься. Тут вам работолюди и разных возрастов, и социальных занятий, и даже, не поверите, верований. В основном, конечно, все озабочены личным существованием. Полная дамочка крутит головой в поисках собачки, тоже роботизированный. Старик на инвалидной коляске жаждет смазки для суставов. Грузный полицейский горюет над поломкой питомца. И кажется, никого не волнуют три подозрительные фигуры в черных шляпах, направо и налево творящие беспорядки. И всем тем более плевать на самый настоящий теракт, готовящийся на центральной башне. Поэтому-то, только оказавшись в гуще этих событий, осознаешь, что единственному Йозефу есть дело до происходящего. И все это не в последнюю очередь благодаря уже упомянутой флеш-анимации. Он отчаянно негодует при виде хулиганских бесчинств, и пританцовывает под звуки уличного оркестра. А достаточно на минуту оставить его без присмотра, как тут же начинает горевать о похищенной подружке, которую нам также предстоит спасти. Эти самые облачка с черно-белыми мультиками, между прочим, заменяют все диалоги в игре, что безусловно немаловажная особенность. С их помощью здешние жители недвусмысленно дают понять, что им необходимо для счастья. Вот, например, гаечный ключ жалуется, что у него отобрали граммофон. Благо, Герой обладает весьма гибким телом. Именно эта его особенность пригодится для решения многих головоломок, чтобы проникать в труднодоступные места или доставать предметы с больших высот. А еще весь инвентарь умещается прямиком в его полом туловище. Ну а если что-то не получается, разработчики придумали два типа подсказок. 
Первый. Герой просто думает о том, как бы можно было пройти экран. Над головой появляется ключевое событие, но никаких намеков, как его реализовать. Второй тип – полное прохождение экрана в виде книжки комикса. Но чтобы его получить, нужно преодолеть горизонтальный скролл-шутер. Увы, я пытался это сделать на ранних этапах, ничего у меня не вышло. Помимо обыденных головоломок, если их вообще можно таковыми назвать, в машинариуме найдется и несколько мини-игр. Думаете зря, в одной из локаций стоят ржавенькие игровые автоматы. Вот таким образом, самое что не есть аркадная аркада Space Invaders попала к нам в передачу. Или вот вам забавная адаптация крестиков ноликов. А практически в самом конце нас ждет лабиринт с тремя десятками врагов, которых придется перестрелять, чтобы излечить от вируса главного в городе робота. Подводя итог, отмечу, что Машинариум – игра, фактически основанная на стиле. Все в ней сделано так, чтобы соответствовать визуальной составляющей, включая и подход к музыкальному оформлению, которое, кстати, можно отдельно найти в файлах с игрой. Это не вызовет никаких осложнений, поскольку именно почти всех остальных состоят исключительно из нулей и единиц, что лишний раз доказывает уникальность этого проекта, который вам однозначно стоит попробовать.